പോകത്തില്ല തകർന്നു പോകത്തില്ല ഒഴിഞ്ഞ പാത്രങ്ങളെ നിറയ്ക്കുന്നവൻ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഉയർത്തെ അതേ യേശു ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ സാംസ് ട്വന്റി ത്രീ മാട്രിമോണി നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തുവാൻ സ്വർഗീയ വരുന്നതിന്റെ വൈവാഹിക വെബ്സൈറ്റിൽ ഇന്ന് തന്നെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ ദ പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ബിലീവേഴ്സ് ടു മീറ്റ് ദിയർ ലൈഫ് മേറ്റ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ നയൻ സീറോ സെവൻ ഡബിൾ ടു സീറോ ഡബിൾ ടു ടു സീറോ ഇമെയിൽ ഇൻഫോ അറ്റ് ഹെച്ച് എഫ് മാട്രിമോണി ഡോട്ട് കോം മാട്രിമോണി നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തുവാൻ സ്വർഗീയ വരുന്നതിന്റെ വൈവാഹിക വെബ്സൈറ്റിൽ ഇന്ന് തന്നെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ ദ പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ബിലീവേഴ്സ് ടു മീറ്റ് ദിയർ ലൈഫ് മേറ്റ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ നയൻ സീറോ സെവൻ ഡബിൾ ടു സീറോ ഡബിൾ ടു ടു സീറോ
ഈ ദിവസങ്ങൾ നടന്നു വരുന്ന അനേക മീറ്റിങ്ങുകൾ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണ് അത് പ്ലേ ആകുന്നത് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ആരും അത് മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യരുത് എല്ലാവരും അത് കാണണം അതിനകത്ത് ഈ മെസ്സേജുകൾ ഇത്രയും ദിവസത്തെ കിടപ്പുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കേൾക്കുന്നവർ അത് ഇത്രയും ദിവസം മിസ്സായല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ആദ്യം മുതൽ തന്നെ അവിടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം എല്ലാ ദിവസവും അനേക സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ കണ്ടു തുടങ്ങുക തങ്കു ബ്രദർ എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തുക ആൻഡ് ബി ബ്ലെസ്ഡ്ിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ കണ്ടു തുടങ്ങുക തങ്കു ബ്രദർ എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തുക ആൻഡ് ബി ബ്ലെസ്ഡ് മാട്രിമോണി നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തുവാൻ സ്വർഗീയ വരുന്നതിന്റെ വൈവാഹിക വെബ്സൈറ്റിൽ ഇന്ന് തന്നെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ ദ പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ബിലീവേഴ്സ് ടു മീറ്റ് ദിയർ ലൈഫ് മേറ്റ് 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ നയൻ സീറോ നടന്നു വരുന്ന അനേക മീറ്റിങ്ങുകൾ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണ് അത് പ്ലേ ആകുന്നത് എന്റെ ആഗ്രഹം ആരും അത് മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യരുത് എല്ലാവരും അത് കാണണം അതിനകത്ത് ഈ മെസ്സേജുകൾ ഇത്രയും ദിവസത്തെ കിടപ്പുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കേൾക്കുന്നവർ അത് ഇത്രയും ദിവസം മിസ്സായല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ആദ്യം മുതൽ തന്നെ അവിടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം എല്ലാ ദിവസവും അനേക സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ കണ്ടു തുടങ്ങാം തങ്കു ബ്രദർ എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തുക ആൻഡ് ബി ബ്ലസ്
ജീവൻ തന്ന അലലുയ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്നലെ ഇന്നർ ചേംബറിൽ തങ്കുവ്രത ചെയ്തപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെ നേരെ ഫോൺ വെച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് ഗോ ലൈവ് പോകുന്നുള്ളു ലൈവ് പോകുന്നുള്ളു എന്താണെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല എന്തോ ഒരു ടെക്നിക്കൽ കാര്യത്തിന് എന്തോ ചേഞ്ച് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ മുതൽ നന്നാക്കാം തങ്കു ബ്രദർ ഇന്നലെ എന്നെ അഭിനന്ദിച്ച് പറഞ്ഞു ഇപ്പം തോമസ് ഊട്ടി ബ്രദർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം ശരിയാക്കിയാനെ അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടെ ടെക്കിയാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം തങ്കു ബ്രദർ എനിക്ക് തന്ന പ്രത്യേക അഭിനന്ദനത്തിന് നന്ദി പക്ഷെ ഇന്ന് നടന്നില്ല എന്നെ കൊണ്ടും നടന്നില്ല ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റായി തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞുമൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് എന്നോടൊപ്പം നമ്മുടെ കൂരോപ്പട നമ്മുടെ എം എൽ ഇ പി സിന്റെ ശുശ്രൂഷകൻ അരുൺ ബ്രദറും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് സ്തോത്രം അപ്പോൾ അരുൺ ബ്രദറും ഞാനും നീനായും എല്ലാം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോഴാണത് ശരിയായി വന്നത് ഫോണും തിരിച്ചു പിടിച്ച് തൊട്ടപ്പം ലൈവ് പോകുന്നു ഓക്കെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മളെ അരുൺ ബ്രദർ ഈ മൈക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണം പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചോണം ഞാനിത് കുത്തും കുത്തുമ്പോൾ ആ മൈക്കിൽ കൂടെ വരും ഓക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് ഇന്നത്തെ നല്ല ദിവസത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ പ്രാരംഭം മുതൽ ദിവസത്തിന് ആരംഭം മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ എൻ്റെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും കരുതിയല്ലോ കർത്താവ് ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിനായി സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യത്താലും മുഖത്തത്താലും നിറയ്ക്കണം ഇന്ന് കാണുന്ന കർത്താവ് ഈ മീറ്റിംഗ് കേൾക്കുന്ന അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ വിടുതലുകൾ സൗഖ്യങ്ങൾ നന്മകൾ അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പ്രിയത ഹോസ്റ്റുവേറിനായി സ്തോത്രം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ് ഇന്ന് വചനത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും ഇടപെടുന്നതിനായി നന്ദി കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ 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 അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണ് കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് താഴെ വെക്കാനാണ് നീന പറയുന്നത് അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാമോ നോക്കട്ടെ ചെയ്തു സ്തോത്രം അവിടെയോട്ട് ചാരി വെക്കുമ്പോൾ ഈ മൈക്കിൻ്റെ ഇത് ഇരിക്കുകയാണ് അത് മൊത്തത്തോടെ താഴ്ത്ത് വെച്ചാൽ മൈക്കിൽ വോളിയം കിട്ടാതെ വന്നാൽ പല പല കൊണ്ട് രണ്ട് ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ അതേ കൂട്ടി ൂ ഇടയ്ക്കൊരു ഇട വരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് മതി അവിടെ വെച്ച് അവിടെ വെച്ചു ഏ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണെന്നറി ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ക്ഷമ എന്തോരു ക്ഷമയാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഈ കളികളൊക്കെ ഇരിക്കാനുള്ള ക്ഷമ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ എന്ന് ഇതൊന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ധാരാളം ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇപ്പം വോളിയം ക്ലിയർ ആണോ എന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് ഇപ്പം വോളിയം ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് പറയാനും ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആണോ ആരിലോ ഒന്ന് സൂര്യ ടെനിയോ ആരിലോ ഒന്ന് കിട്ടാൻ നല്ലതായിരുന്നു വോളിയൊക്കെ ക്ലിയർ ആണോ സംഭവമൊക്കെ ഒക്കെ ആണോ എന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരുന്നു ഓക്കെ ബിന്ദു തിരുമല ഓക്കെ നിർത്തു മുകേഷ് മോഹൻ ഓക്കെ നിർത്തു വോളിയം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് പറയാമോ വോളിയം മൈക്ക് വോളിയം ഒക്കെ ഓക്കെ ആണോ മൈക്ക് വോളിയം ഓക്കെ എന്നിടണേ 
ക്ലിയർന്നിടുന്നുണ്ട് ജോൺ അങ്കിളിട്ടിട്ടുണ്ട് ജോയൽ വിൻസെൻ ബ്രദർ മുകളിൽ ഒത്തിരി ഇടകടക്കണം മുകളിലോട്ട് അത്ര മതി ഓക്കെ ക്രൈസ്ലോഡ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം നീന ഒന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുപ്പ ഞങ്ങൾ ഒരു മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഹാലലിയ ഞങ്ങൾ നിന്റെ സ്വല്ലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നു അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം കൃപയും ദൂതന്മാരുടെ കാവലും കൂടി ഇരിക്കുന്നതിന് സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് നന്ദി യേശു ആമേൻ ആമേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ ചിറകടിയിൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കൂടി വരുവാനിടയായല്ലോ ലോകമെങ്ങും ഇന്ന് കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും തുടർന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ പങ്കാളികളാകാൻ പോകുന്നവർക്കും അന്നനം അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ എ സി വി ഉത്സവ ചാനലിലും ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും എച്ച് എഫ് ടി വി ആപ്പിലുമെല്ലാം ലൈവായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നവർക്കും തുടർന്ന് പിന്നീട് പങ്കാളികളാൻ പോകുന്നവരെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ തങ്കുബ്രതറിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ വന്ദനമെല്ലാവരെ അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് തങ്കുബ്രതർ ഗൾഫിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ദുബായിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തും ഈ സൺഡേ സു മിനിഷ് കോട്ടയത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ തങ്കുബ്രതറും ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് കാണാം മുകേഷ് മോഹൻ അനൂപ് വൈക്കം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിരവധി സഹോദരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാം ജോഷുവ ഷിജു ഫിലിപ്പ് സൂര്യ അറ്റനി ഒക്കെ മൈക്ക് വോളിയം ഒക്കെ എന്നൊക്കെ ഇട്ടു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ശുശ്രൂഷ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിലെ എം എൻ ലിഫീസിലെ ദൈവമക്കളാണ് നമ്മുടെ ദമാമിൽ സജീവ് ബ്രദറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുശ്രൂഷകൾ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അലൻ ബ്രദറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റിയാദിലും ഒക്കെ ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്നല്ലോ ഹെമൻ ലിഫീസ് കെ എസ് എ ഒരന്തികാല ഉണർവിൽ കർത്താവ് സൗദി അറേബ്യയിലും ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദിവ്യ സ്നേഹം ആ ദേശം അറിയുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അനേകർ ക്രിസ്തുവിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദൈവമാണ് അല്ല മാനവജാതിയുടെ രക്ഷകനാണ് ഓരോ മതങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക ദൈവമോ ദേവന്മാരോ ഇല്ല ഒരൊറ്റ ദൈവമേ ഉള്ളൂ ആ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ അത് പരബ്രഹ്മമെന്ന് ചൊല്ലു വിളിക്കും യഹോവ എന്ന ഹൂതന്മാർ വിളിക്കും പടച്ചവൻ എന്ന ചൊല്ലു വിളിക്കും ആ ദൈവം മനുഷ്യർക്കൊരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ സർവശക്തൻ സർവവ്യാപി സർവജ്ഞാനി സർവത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ആ ദൈവം സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിറകുടമാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വരെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു അപ്പനാണെന്ന് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ അവിടുന്ന് മനുഷ്യനായിട്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നു അതാണ് യേശു ക്രിസ്തു ജഡാവതാരമെടുത്ത് മനുഷ്യന് തിരികെ ആ ദൈവിക നിലവാരത്തിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ അവൻ്റെ പാപം സ്വശരീരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെന്നിട്ട് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ആ യേശു ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഇന്ന് അനേകരിൽ നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും എനിക്കൊന്ന് അരുൺ നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ശുശ്രൂഷകനൊക്കെ ആയി ഇവിടെ മീറ്റിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഉറക്കം വരണം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സ് വന്നു അന്ന് വരാനുണ്ടായ ഒരു കാരണം എന്നാ അന്ന് കുടുംബത്തിലാണെങ്കിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രയാസത്തിൽ ഭവനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു വാടക വീടുകൾ അങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന അവസ്ഥ പിതാവിൻ്റെ വേർപാട് നിമിത്തം അങ്ങനെ പിതാവ് മരിച്ചു ഈ അമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളും വളരെ വേദനയിൽ കഴിയുന്നൊരു കാലം അങ്ങനെ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ആണെങ്കിൽ എല്ലാം പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കൂട്ടുകെട്ട് ലോക കൂട്ടുകെട്ടുകളിലൊക്കെ കൂടി ചെറുപ്രായത്തിൽ കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ പോയി ചെറുപ്പക്കാർ പോകുന്ന വഴിതെറ്റിയൊക്കെ പോയി പോയി 
എൻ്റെ പിതാവ് അങ്ങനെ മദ്യപിക്കത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആ ഒരു പ്രായത്തിലും കൂട്ടുകെട്ട് കൂടി ചെറുതായിട്ട് ആരംഭിച്ചതാണ് പത്തൊമ്പതാം വയസ്സ് ആ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതാമത്തെ ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെയും അതിന് സാഹചര്യങ്ങളും സാധ്യതകളൊക്കെ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെയും വീണ്ടും പിന്നെയും ചെയ്യാനിടയായി അങ്ങനെ പഠിത്തം ഉപേക്ഷിച്ചു തുടർന്ന് പഠിക്കാനാണെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് പൈസ സമ്പാദിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒക്കെ അന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്ന പലവിധമായ ജോലികൾക്കൊക്കെ പോയി പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും ചെന്നാലും ഒത്തിരി നാൾ നിൽക്കത്തില്ല കുറച്ച് നാൾ നിൽക്കും അവിടെയും കൂട്ടുകെട്ടുകളാവും അങ്ങനെ ജീവിതം ഒരു തകർന്ന സ്ഥിതിയിലാണോ മീറ്റിംഗ് അതെ അതെ തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇതിന് മുമ്പ് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് കോട്ടയത്ത് സി എം സി ഹൈസ്കൂളിലാണ് പഠിച്ച് അപ്പം നാമ്പടത്ത് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അറിയാം അങ്ങനെ ഒരിക്കലേ കൂട്ടുകാർ കൂടി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് കൂട്ടുകാർ കൂടി ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച അവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഒരു കാണാൻ ഒരു യെല്ലോ കാർഡ് ഒരു മഞ്ഞ കളറുള്ള കാർഡൊക്കെ കിട്ടും ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടി ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് എല്ലാ പേര് വിവരങ്ങളും തെറ്റായിട്ടാണ് എഴുതി തന്നത് ഫോൺ നമ്പർ വേറെ ആളുകളുടെ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ എഴുതി അങ്ങനെ തന്ന പക്ഷെ അന്നും അവിടെ നടന്ന അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ അത്ര സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അന്ന് ഒക്കെ എപ്പോഴും അത്ഭുതം നടന്നാൽ ഈ സ്റ്റേജിലൂടെ ആളുകൾ സ്റ്റേജ് വിളിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു അന്ന് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആകർഷിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് പോയി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ വലിയ പ്രയാസവും പ്രതിസന്ധിയും സമാധാനവും ഇല്ല വീട്ടിൽ അങ്ങൊരവസ്ഥ എത്തിയപ്പം വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ അന്ന് പിന്നെ കൂട്ടുകാരെ ഒന്നും വിളിച്ചില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് അന്നൊരു വെള്ളിയാഴ്ച ബ്രദർ അവിടെ ശുശ്രൂഷയോട് നിൽക്കുമ്പം ബ്രദർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സഹോ എന്നോടായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല മുഴുവൻ ആൾക്കാരോട് എൻ്റെ വാക്കായിരുന്നു അതെ എന്നോടായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല മുഴുവൻ ആൾക്കാരോടും പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാൻ അത് ഇന്നത് പോലെ ഓർക്കുക സഹോര നീ എവിടെയാണോ സീറോ ആയത് അവിടെ കർത്താവ് നിന്ന് സീറോ ആയിരുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്ന് ഏർപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാനൊരു സീറോ ആയി വിദ്യാഭ്യാസത്തിലായിക്കോട്ടെ ജോലിയുടെ അവസ്ഥയിലായിക്കോട്ടെ അപ്പം അങ്ങനെ ശരിക്കും അത് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളും മുടങ്ങി മുടങ്ങാതെ വരാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് വന്നത് അങ്ങനെയാവുന്നത് പരിപാടിയൊക്കെ മാറി എല്ലാം പയ്യ പയ്യെ മാറി അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ പഠിച്ചു എന്തോ പഠിച്ചു പിന്നെ തുടർന്ന് ഡിഗ്രി ചെയ്തു പുറകിലൊന്ന് വന്ന് നിൽക്കാം നിൽക്കാണെന്ന് കാണാവില്ല ഈ അശ്വരിഗിരി ആരാന്ന് ഓ ഇതാണ് അരുൺ കുഞ്ഞെന്ന് പറയണ ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉയർത്തി അങ്ങനെ നല്ല ജോലി തന്നു എന്തോ പഠിച്ചേ ഞാൻ ബി എസ് സി ആയിരുന്നു ബി എസ് സി ബോട്ടണി ബസ് എൽ എസ് കോളേജ് തുടർന്ന് ഏകദേശം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടും നാല് വർഷത്തോളം ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ചെയ്തായിരുന്നു ചെയ്തായിരുന്നു എം ബി എ ചെയ്തായിരുന്നു എം ബി എക്കാരനാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിച്ചു സഹോദരി എന്തോ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇവർ വളരെ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ അവർ പുതിയ വീട് പണിയാൻ പോകും ഇദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷയോടൊപ്പം സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെയും അല്ലേ ക്യാമറ വീഡിയോഗ്രാഫി ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകനാണ് നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ശുശ്രൂഷ പോയി പലയിടത്തും പോയി ശുശ്രൂഷിച്ചു അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷകനാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആരുണ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഒരു ഈ ഒരു പാലത്തെ നിന്ന് ചാടാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പയ്യൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹം മൂന്ന് തവണ ആത്മഹത്യാശ്രമം നടത്തി ഇരുപത്താറ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഏതോ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പയ്യനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ രാത്രി നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദുരാത്മാവ് ഇളകി ഇവിടെ കിടന്ന് അലറി താഴെ വീണു എഴുന്നേറ്റിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മേത്ത് ഒരു വലിയ വിടുതൽ തോന്നുന്നു അന്നേരം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് മദ്യം മണക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പം ബ്രദർ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴാണോ സുരേഷ് ബ്രദർ വിളിച്ചത് അവിടുത്തെ സുരേഷ് ബ്രദർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പയ്യൻ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ മീറ്റിങ്ങിന് പോയി നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരും മറ്റൊരു പയ്യനെ ഇന്നലെ കൊണ്ടുവന
അങ്ങനെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സെഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ആഴ്ച ജീസസ് സ്കൂളിൽ ആകമാനം അങ്ങനെ ജീസസ് സ്കൂളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കം അഭിഷേകം പറയും പ്രവചി അപ്പം ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പം ഇന്ന് അരുൺ അരുണിൻ്റെ അളിയനും നമ്മുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷകനാണ് എവിടെയാണ് ചിറ്റാർ എം എൽ എ ഫിസിൻ്റെ ചിറ്റാറിലെ ശുശ്രൂഷകനായ ഷിബു ബ്രദർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷൻ അവർക്കൊരു വലിയ മറക്കൾ നടന്നു അതെന്താണെന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു സ്തോത്രം അവരുടെ കുഞ്ഞിന് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആ സമയം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ പെങ്ങള കുഞ്ഞിന് സൂറിയാസിസ് അസുഖമായിരുന്നു തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ എടുക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഈ കുഞ്ഞിനെ നോക്കിയാൽ ഈ മൂക്കിൻ്റെ ഈ ഭാഗം വായുടെ ഈ ഭാഗം ചെവി ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ആ ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെതായ ഒരു പ്രയാസത്തിൽ അങ്ങനെ തൊലിയൊക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചിനെ എടുക്കാൻ തോന്നുന്നു അതുപോലെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ഒത്തിരി ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു ആളുകൾ ആ വിദേശത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇവർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒത്തിരി ആയുർവേദം എല്ലാവിധമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരമില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കോഴഞ്ചേരി തങ്കുറർ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വരിക തങ്കുറർ മീറ്റിങ്ങിന് വരുന്നത് അറിഞ്ഞ് വരും അവിടെ ആ മീറ്റിങ്ങിന് പോയി ഇവർ ആദ്യം ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോവുക പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഇവർ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്നാൽ ഒരു ദേവദാസൻ തലയെ കൈവച്ചൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇവരോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയും അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയല്ലേ ഇവരവിടെ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇവരവിടെ ഒത്തിരി നേരം ക്യൂ നിന്ന് തങ്കുറർ ഓരോരുത്തരോടും വ്യക്തിപരമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ആയിരുന്നു അവിടെ വന്ന എല്ലാവരോടും അങ്ങനത്തെ ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവർ ഒത്തിരി നേരം നിന്ന് തങ്കുറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് തങ്കുറർ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തൊട്ടതേ ഉള്ളൂ ഇവരെ അല്ലാതെ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുക സൗഖ്യമാവും വിടുതൽ ആവും യേശു സൗഖ്യമാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർ പ്രതീക്ഷ തരത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പഴയ നിമത്തിൽ ഈ കുഷ്ഠരോഗിയായിരുന്ന നയമാൻ പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പം പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞാൽ യോർദാൻ നദി ഏഴ് തവണ ഒന്ന് മുങ്ങിക്കിട്ടാൻ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് പിടിച്ചില്ല ഞാൻ ഓർത്തു പ്രവാചകൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കൈ വെച്ചിങ്ങനെ രോഗമുള്ള ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ആട്ടും കുറനേരം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന അങ്ങ് അനുസരിച്ചാൽ മതി പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയിപ്പോയി ഇവിടെ നോക്കി പറയാം എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇവർ തിരിച്ചു പോകും തിരിച്ചു പോകുന്നപ്പോൾ ഇവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു പ്രയാസം തന്നെ കാര്യം വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ പോയിട്ട് തങ്കുറർ ആ തരത്തിലൊന്ന് അങ്ങനെ കൈവച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത്ര നേരം ഒന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് അങ്ങനെ പ്രയാസത്തിൽ ഇത്ര നേരം ക്യൂ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ വീട്ടിൽ വന്ന് അന്ന് വൈകിട്ട് ഭക്ഷണം പോലും വേണ്ട രീതിയിൽ കഴിച്ചൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞും ഇവരെല്ലാം വൈകിട്ട് കുഞ്ഞിന് മരുന്ന് കൊടുക്കണം ആ മരുന്ന് പോലും കൊടുക്കാൻ ഇവർക്കൊരു ഉത്സാഹം ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങ് മറന്നുപോയി ഇവർ കേ കയറി കിടന്ന് ഉറങ്ങി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കിടന്ന ആ ബെഡ് നിറച്ചും പാമ്പിൻ്റെ പടം പൊഴിയുന്നത് പോലെ തോലി ഇങ്ങനെ പുതിയ സ്കിന്ന് ആ കുഞ്ഞിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ നേരം വരെ അരുണേ നമുക്കിത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇന്നത്തെ സ്പോൺസേഴ്സിന് വേണ്ടി പറയുന്ന ഇവിടം വരെ വന്നേ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങൾ രോഗികളായിരിക്കുന്നവർ നിങ്ങളൊന്ന് കൈ നീട്ടിക്ക് ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതുപോലെ രോഗിയാണോ വീട്ടിലാർക്കേലും ഒരു സോറിയാസസ് പോലെയോ സ്കിൻ പ്രോബ്ലം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ആണോ മറ്റേ ഏത് രോഗത്തിനും കർത്താവിൽ വിടുതലുണ്ട് അവിടെ തങ്കു ബ്രദർ ഒരു കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ് മാത്രമായിട്ട് കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചു തങ്കു ബ്രദറിന്റെ സ്പർശനം കൊണ്ടല്ല തോമസ് ഊട്ടി ബ്രദർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും അല്ല യേശു ജീവിക്കുന്നു എന്നാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് യേശു ജീവിക്കുന്നു അത് മാത്രം തെളിഞ്ഞാൽ മതി ലോകത്തോട് പറയാൻ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമുള്ളൂ മനുഷ്യൻ മരണത്തെ ജയിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്തു നിങ്ങൾക്കും മരണത്തെ ജയിപ്പിച്ച് ഉയർപ്പുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ മരണകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർപ്പുണ്ട് ഇത് ലോകത്തോട് പറയാനാണ് നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തെളിയിക്കുന്നതാണ് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങൾ ഈ നിൽക്കുന്ന അരുൺ ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഇന്ന് ഒരു ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റായി അല്ലേ അന്നത്തെ നിലയിൽ മുമ്പോട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ അരുണിൻ്റെ ജീവിതം തകർന്നേന് അപ്പനോ മരിച്ച് മരിച്ചു പോയി അമ്മ വിധവ അല്ലേ ആ സാഹചര്യത്തിൽ തകർ
ഫിലിപ്പോസ് കൂട്ടുകാരൻ അതനയിലിന് എടുക്കാൻ പോയി പറഞ്ഞു ശബരിയക്കാരത്തിൽ ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവരോടും പോയി പറഞ്ഞു ഒരാൾ യേശുവിനെ കണ്ടാൽ ഭൂതഗ്രസ്തനായിരുന്ന വ്യക്തി നാട്ടിലെല്ലാം ഇതൊക്കെ പത്ത് പട്ടണങ്ങളിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പോവുകയല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ദേശത്ത് മുഴുവൻ പട്ടിണി കിടക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആഹാര സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ മേടിച്ചു കഴിച്ചാൽ പണ്ട് ആ കുഷ്ഠരോഗികൾ രണ്ടു പേര് അവരെ ഇസ്രായേൽക്കാരായ കുഷ്ഠരോഗികൾ ആരാം പടയ പടയാളികൾ വന്നു അവരെ എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ പട്ടണത്തെ വളഞ്ഞു ഇവർക്ക് കഴിക്കാനൊന്നുമില്ല കഴിക്കാനൊന്നുമില്ലാതിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് ഇവർ പോയി എന്തായാലും മരിക്കും ഇവിടെ കിടന്നാൽ വിശപ്പ് കൊണ്ട് മരിക്കും അല്ല നമുക്ക് ആ ആ ശത്രു പടയാളികളുടെ നടുവിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ചെന്ന് വന്നി അവരുടെ കയ്യാൻ മരിക്കും അല്ലെ വല്ലതും കിട്ടും ചെന്നപ്പോൾ ഉണ്ടതാ ദൈവം അവരെയെല്ലാം ഓടിച്ചിരുന്നു ആരുമില്ല അവരുടെ കൂടാരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭക്ഷണം നിറഞ്ഞ് ഒരാൾ പോലും ഇല്ലാതെ ഓടിപ്പോയി ഇവർ പോയി ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ചു ഇവരുടെ പോക്കറ്റിലും പാണ്ടത്തിലും എല്ലാം നിറച്ചു പിന്നെയും കിടക്കുക ലോഡ് കണക്കിന് കിടക്കുക ഒന്നേ ഇവർ വന്ന് ഇവർ തമ്മിപ്പ് തന്നെ പറയും ഇയ്യോ ഇനിയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല ഇത് സദ്വർത്തമാന ദിവസമല്ലേ നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പട്ടിണി കിടക്കുക ദിവസങ്ങളായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ നിറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഈ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില വിചാരം ഇത് ഏതോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്നാൽ കിട്ടിയിട്ടാ ഇത് പറയുന്നത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറയുകയല്ലെന്നേ കിട്ടിയെന്നേ ഞങ്ങളുടെ അകത്ത് എവിടെ നിറഞ്ഞെന്നേ ഇനിയും സാമ്പത്തിക ആവശ്യം നമുക്കുണ്ട് പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് പക്ഷേ ഉള്ളിൽ കിട്ടിയ നിറവ് ലോകത്തോട് അറിയിക്കുന്ന ആ സുവിശേഷം ഇത് അറിയിക്കാതിരിക്കാൻ കർത്താവിനെ കണ്ട ഒരാൾ അടുത്ത ആളോട് പറഞ്ഞിരിക്കും അതിനൊരു സംശയം വേണ്ട ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തങ്കുബ്രദർ ഓർപ്പിച്ച പോലെ ഒരു കർത്താവിനെ കണ്ട ആളുടെ ലക്ഷണം അതിൽ വേറൊരാളോട് പറയും അതൊക്കെ പറയാതിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല സ്വത്രം ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടും ഇരിക്കുന്നത് പ്രസ്താവിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അത് അഹങ്കാരം പറഞ്ഞല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല ഒരു വീട് തീയത്തി പെര തീയത്തി എന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി ആണ്ട് പെരയ്ക്ക് തീയത്തി നിന്ന് ഓടിപ്പോയോ എന്ന് പറയല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഭൂമി തീയത്തും ഇത് നശിക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഇവരെ പോലെയൊക്കെ ഞാനും ഒക്കെ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റായി തകരേണ്ടതായിരുന്നു ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നശിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകില്ലേ അതിനകത്ത് മതം മാറ്റം ഉണ്ടോ ഈ അരുണിന്റെ മാറ്റം മതം മാറ്റമാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ പിള്ളേർ മൊത്തം മതം മാറട്ടെ ഈ അരുണിന്റെ വെങ്ങടെ മോളുടെ ഈ എന്താ സോറിയാസിസ് മാറി അത്ഭുത സൗഖ്യമായത് മതം മാറ്റമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ആശുപത്രി കിടക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആ മതം മാറ്റം സംഭവിക്കട്ടെ രോഗസൗഖ്യം എന്ന് പറയുന്ന മതം മാറ്റം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇപ്പോൾ യേശു ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നതും തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നവർക്കും തുടർന്ന് കേൾക്കുന്നവർക്കും ഇപ്പം സൗഖ്യം ഉണ്ടാകും അരുണ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആരോ ഭയങ്കര വർഷങ്ങളായ തലവേദന ഇന്ന് സൗഖ്യമാകും ക്യാൻസർ സൗഖ്യമാകും അരണേ കാരണം നമ്മുടെ കഴിവുണ്ടെന്നല്ല യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു അമ്മ പിതാവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിമിഷം തന്നെ അത്ഭുത രോഗ സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ കർത്താവ് രോഗത്താൽ ഭാരത്തോടെ വേദനയോടെ ദിവസങ്ങളോളം ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ ഇനി എന്തെന്നുള്ള ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് മുമ്പ് നിൽക്കുന്നവർ ഈ കേൾക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അമ്മ തിരിച്ചറിയാവുന്നത് പോലെ ഒരു സൗഖ്യം അവിടെ നടക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങളും മാറിപ്പോകട്ടെ നാളുകളായിട്ടുള്ള തലവേദനകൾ വിട്ടുമാറട്ടെ പെടലിയുടെ വേദന പെടലി തിരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ കിടക്കെ കിടന്നുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം മഹത്വം ശരീരത്തിന് മേൽ ഇറങ്ങട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുത രോഗ സൗഖ്യങ്ങൾ രോഗബന്ധനങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഴിയട്ടെ പരിപൂർണ സൗഖ്യമാകട്ടെ പൂർണ്ണ വിടുതലാകട്ടെ അത്ഭുത വിടുതലാകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ വിട്ടുമാറട്ടെ സോറിയാസുകൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ പ്രതികൂലത്തിൽ ഇരുന്ന് മരിച്ചാ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇന്ന് ഞാൻ മരിക്കയില്ല ജീവനോടിരുന്ന് കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തികളെ വർണ്ണിക്കുമെന്ന് പറയുമാർ ദൈവിക വിടുതൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു മക്കളെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുക നമുക്ക് അരണേ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്ത എം എൽ ഇ ഫീസ് സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി അവിടുത്തെ ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി അതിൽ കൊടുത്ത എല്ലാവരും അതിനകത്ത് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇപ്പം ഈ ലെവി സിസ്റ്റം ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ട് കുടുംബങ്ങളൊക്കെ നിന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവർക്കും സാമ്പത്തിക ഈ ഗൾഫുകാരൊക്കെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട്
നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം കർത്താവ് അത് തന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹമാകട്ടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ബ്രദർ ജോയൽ വിൻസെൻ്റ് ആണ് ജോയൽ ബ്രദർ എപ്രൈസലോൺ പിന്നെ മനു ഡെനീസ് ഗിരീഷ് കുമാർ റോബിൻ മാളിയക്കൽ ബിയാട്രിസ് ലിയോണൽ രണ്ടിലും പുതിയ പേരുകളും കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളെന്നും ലഭിക്കുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷകൾ ഒരാൾക്കൊന്ന് ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണമേ കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന പിശാചാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് ഫേസ്ബുക്കിന് അഡിക്റ്റഡായി തകർന്നുപോയ പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികൾ പലരുടെ ജീവിതം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അവരെ ദുരാത്മാവ് വിട്ടുമാറി ഫോണിന് അഡിക്റ്റഡാണ് ആ മാതാപിതാക്കൾ വിഷമിക്കുകയാണ് അതുപോലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നത്തിലായിരിക്കുകയാണ് പല വീടുകളും ഒന്ന് വിഷം തകർച്ചയിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ദയവായി സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് കൂടെ ഈ നമ്മുടെ മൂന്ന് മീറ്റിങ്ങുകളുടെ ഒരു ഒരു ഒന്ന് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു പത്ത് പേർക്ക് വേണ്ട ഒരാൾക്ക് ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അത്രയും പേര് യേശുവിനെ അറിയട്ടെ സമാധാനം കിട്ടട്ടെ ഈ ലോകം ഒരു വശത്ത് നാശത്തിലേക്ക് പോകുമ്പം ഒരു വശത്ത് ഉണർവ് അതിശക്തമാകും സഭകളിൽ കാത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഞാൻ പറയാം ഒരു വശത്ത് ദൂഷണ വിധി കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും വെളിപ്പാട് ദിവസമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സഭയ്ക്കകത്ത് ദൂഷണത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിറച്ച് യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ വേണ്ടാത്ത ദൈവദാസന്മാരെക്കുറിച്ചും എല്ലാം വേണ്ടാത്തതെല്ലാം ഇട്ട് അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിലരെ നശിപ്പിക്കും മറുവശത്ത് ഉണർവ് വ്യാപരിക്കും ഓർത്തോണം ഇത് രണ്ടുമാണ് പിശാജ് ലോകത്തിൽ എന്തു ചെയ്യും ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ ടെലിഫോൺ അഡിക്ഷൻ എല്ലാം വരുമ്പോൾ സഭയ്ക്കകത്തോട്ടും പിശാജ് പ്രവർത്തിക്കും ആനേകരുടെ സ്നേഹം തണുത്തു പോകും ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുപോകും തമ്മിലുള്ള ദൂഷണവും സഭാരാഷ്ട്രീയവും വർദ്ധിക്കും എന്നാൽ മറുവശത്ത് അരുൺ ബ്രദർ ഓർത്തോണം ആ തല ഉയർത്തി നോക്കുന്നവർക്ക് കൊയ്ത്തിൻ്റെ വയലുകൾ വെളിപ്പെടും പിടികിട്ടിയോ വലുതും സബലവുമായ വാതിൽ തല ഉയർത്തുന്നവർക്ക് കാണും തല താഴ്ത്തി കിടക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ എതിർപ്പ് പ്രതിസന്ധികളും വരാം സുവിശേഷം നിമിത്തം എതിർപ്പുകളൊക്കെ വരാം ഇതൊന്നും കണ്ട് പതറെടുത്ത് വലിയ വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ലോകം മുഴുവനുള്ളൊരു മഹാ ഉണർവാണ് ഇപ്പം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയിലാണ് നമ്മുടെ വിവാസ പ്രാർത്ഥന ഒക്ടോബർ പത്ത് വരെ നമ്മളെല്ലാവരും ദിവസത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികൾ എല്ലാവരും വായിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിനോട് ചേർന്ന് എബ്രാഹിം ലേഖനം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ വിവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ വന്നത് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവാ വായിക്കാവോ എൻ്റെ ബൈബിൾ തരികയില്ല ഫോണിൽ വായിച്ചാൽ മതി പിന്നെ എന്നെ ഫോണായി വായിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ ബൈബിൾ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ തരികയായിരുന്ന അരുണിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാന്നറിയോ അരുണേ ഞാൻ ഈ ബൈബിളിലും കൂടെ ചില വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോണിൽ നിന്ന് വായിച്ചാൽ മതി ഒരു കുഴപ്പം പ്രൈസ് ലോഡ് നമുക്ക് എബ്രാഹ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായമാണ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എബ്രാഹ് ലേഖനം നാല് ആദ്യം മുതൽ ഇന്നലെ നീന വായിച്ചാണെങ്കിലും ആദ്യം മുതൽ ഒന്നുകൂടെ അരുൺ ബ്രദർ ഇപ്പോൾ വായിക്കും പ്രൈസ് റോഡ് എബ്രാഹിം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശ പ്രവേശിപ്പാനുള്ള വാഗ്ദത്വം ശേഷിച്ചിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും അത് ലഭിക്കാതെ പോയി എന്ന് വരാതിരിപ്പാൻ സോറി അഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചാം അധ്യായം നാലാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാം അധ്യായം വായിച്ച് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഏത് മഹാപുരോഹിതനും പാപങ്ങൾക്കായി വഴിപാടും യാഗവും അർപ്പിപ്പാൻ ദൈവകാര്യത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി നിയമിക്കപ്പെടുന്നു ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ നാലാം അധ്യായം വരെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ അടുത്ത മേഖല യേശു ക്രിസ്തു പഴയ നിയമ പുരോഹിതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ യേശു ക്രിസ്തു പഴയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ക്രിസ്തുവിനെ അവർ കേട്ടതേ ഉള്ളൂ അവരുടെ കണ്ണാലേ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇബ്രാഹിലേഖനം എഴുതാനുള്ള കാര്യം ആ കേട്ടതാണെങ്കിലും അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട രക്ഷ അരുൺ യേശുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല ഉറക്കെ പറയണം കണ്ടിട്ടില്ല അനുഭവം അപ്പൊ അനുഭവം അതുപോലെ ഉള്ളവരായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം ക്രിസ്ത്യാനി അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടത് അധിക ശ്രദ്ധയോട് കർത്താവ് താൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതും ദൈവം എടുക്കണ്ട അടയാളങ്ങളാലും അത്ഭുതങ്ങളാലും
എനിക്കറിയില്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പല ശുശ്രൂഷകർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായി ഓ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഇടയാളിനെ പുറകെ ഈയിടെ ഒരു ഞാൻ ഒരു കേട്ട ഒരു ആൾ ഞാൻ ആ ദേവദാസിനെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര ധാരണയുള്ളൂ ആ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ വലിയ ആത്മാക്കളൊക്കെ വന്നു അവരാരും വയറുവേദന മാറി വന്നല്ലെന്ന് ഒരു വയറുവേദന വരുമ്പോൾ അറിയാം എൻ്റെ വിഷയം ഒരു പല്ലുവേദന വരട്ടെ വയറ് പൊത്തി പിടിച്ചോണ്ട് നമ്മൾ ഓടും അപ്പൊ ഈ വയറ് ഈ എം എൽ ഇ ഫീസിലെല്ലാം വയറുവേദനയൊക്കെ മാറി വന്ന ആള് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അതൊരു ദൈവദാസനാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നൊരു ദൈവദാസനാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു ദൈവദാസനാണ് പക്ഷെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഞങ്ങൾ അവരുടെ തിരിക്കുക ഇരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് കോട്ടയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ജനങ്ങൾ വന്ന് കോട്ടയം ഈ പലയിടത്തായിട്ട് പോകാതെ ടെൻഡല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലത്തെ ഉണർവാ കോഴഞ്ചേരിയിൽ ഒരു അടക്കത്തിന് പോയതാണ് അപ്പോൾ കോഴഞ്ചേരിയിൽ ഉണർവ് നടക്കുക ഒന്ന് എന്നോട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ നാല് മൃഗങ്ങൾ പ്രസവിച്ചു ആരാണോ മൂന്നാണ് അവരിൽ അവരുടെ വീരസ്യം പറയുക ഒരാട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രസവിച്ചു എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് ഉടനെ അപ്പുറം ഇരുന്ന് ഒരു പന്നി പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രസവിച്ചു എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മക്കളുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ആരാണ്ട് ഒരാളോട് പറയാം ഒരമ്മയും കൂടെ ഉടനെ അപ്പുറം ഒരു സിംഹം പറയാണ് ഞാൻ പ്രസവിച്ചു എനിക്ക് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതൊരു രാജാവാണ് അപ്പോൾ അത്രയും നേരം ഈ ആൾ കൂടുന്നതിലൊന്നും അല്ലെന്നാ പുള്ളി എന്നോട് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിത് കേട്ട ആകെ ഒരു മനഃപ്രയാസമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ ബീജത്തിൻ്റെ പന്ന് ബീജത്തിൽ നിന്ന് പന്നിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറക്കില്ല ദൈവദാസനെ പറയരുത് പാർഷ്മാരോടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അച്ഛന്മാരോടും പാർഷ്മാരോടും ഞാൻ അടക്കമുള്ള പുള്ളികളോട് കർത്താവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സഭ ഒരു അത്ഭുതം കണ്ടു വന്നാണ് ഏത് അത്ഭുതം ഗലീലക്കാരായ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് ഭാഷകളിൽ റോമൻ ഭാഷ അടക്കം ലാറ്റിൻ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ പർത്ഥരും എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് സംസ്കൃത ഹിന്ദി മുതലായ ഡയലക്റ്റാണ് ഉള്ള ഭാഷകളിൽ എന്തു ചെയ്യുന്നു ചൊവ്വേ നേരെ ഹീബ്രൂ പറയാൻ അറിയാൻ മേലാത്ത ഗലീലക്കാർ പറയുന്ന കേട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് അത്ഭുതം അത് കണ്ടാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ കത്തോലിക്കരായിരിക്കും എന്നെ കേൾക്കുന്നത് യാക്കോബക്കാരായിരിക്കും പെന്തിക്കോസുകാരായിരിക്കും എം എൽ ഇ ബീസ്റ്റുകാരായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാം പറയുന്ന സഹ്യവൻ മാളിക തുടങ്ങിയത് നമ്മളൊന്നല്ലേ അല്ലേ അത് പറയാത്ത ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഇല്ലല്ലോ സഹ്യവൻ മാളിക തുടങ്ങിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പച്ചൻ അവിടെ പോയി അന്യഭാഷ കേട്ടാണ് യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചു ഇവരെല്ലാം കൂടി ഇതെന്തൊരാ അത്ഭുതം അവിടാന്ന് ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചവനെ ദൈവം ഉയർത്തേൽപ്പിച്ചു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി നിങ്ങളെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നാന്ന് മിറക്കൾ കണ്ട വന്നവരാ ക്രിസ്ത്യാനി എല്ലാ ക്രൈസ്തവ സഭകളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു പിതാവ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ചെങ്ങന്നൂർ സഭയിൽ മുമ്പിൽ നിന്നാണ് അബുദാബി ചർച്ചിൽ വളരെ നാളുകളായി വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പൊന്നമ്മയാൻ്റിയുടെ ജീവിത പങ്കാളി സഭ അതിൽ ആ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു തങ്കു ബ്രദർ പ്രത്യേകം ആ ദുഃഖം അവരെ അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഫ്യൂണറിൽ നടത്തിയത് ഓർത്തഡോക്സോ ജേക്കബേറ്റ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദർ ഒരു ഒരു അച്ഛനുമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒത്തിരി അച്ഛന്മാരിരിപ്പുണ്ട് ഞാനവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ലഭിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ക്രൈസ്തവ സഭകളും ബേസിക്കലി വിശ്വസിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അതിലൊന്ന് യേശു കന്നികൾ ജനിച്ചു രണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് തൊടാവുന്ന ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു മൂന്ന് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വരും ഇത് വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു ക്രൈസ്തവ സഭകളില്ല യേശു ദൈവമാണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു നിഖ്യാവിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ബേസിക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കും 
പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവായ മൂന്നാളത്വങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സത്യേക ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട് വിശ്വസിച്ചേച്ച് പറയുന്നവരുണ്ട് എന്നുള്ള മാറ്റേ ഉള്ളൂ അത് അവരവരെ ആ തീരുമാനിക്കുന്നത് എം എൽ ലിബീസിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പിള്ളേരായിട്ട് പറഞ്ഞവർ അവർ എം എൽ ലിബീസുകാരായിരുന്നു നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതോടാന്ന് ചോദിക്കും അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പറയും അല്ലെ വൈകിട്ട് കഞ്ഞി കിട്ടുകയില്ല ഇപ്പൊ നിഖ്യാ വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലിയില്ല ഞങ്ങൾക്കോ കൊച്ചില കഞ്ഞി കിട്ടുകയില്ല യേശു ജീവിച്ചാൽ തന്നെ ജീവിച്ചില്ലേ ക്രിസ്തുമസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് യേശുവിൻ്റെ ജനന ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം പടക്കം പൊട്ടിക്കാതെ അവധിയും കിട്ടും പിന്നെ യേശുവിൻ്റെ പുയർത്തഴിഞ്ഞാൽ പകലും ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഈസ്റ്ററിനകത്ത് ആറാകുറിയൊക്കെ കൂട്ടിക്കഴിക്കാം വലിയ ഒതിക്കാം അപ്പം യേശു ഉയർക്കുന്നതിനോ യേശു മരിക്കുന്നതിനോ നമുക്ക് വലിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അവധി കിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത്രേ അറിയത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ അരുണൂര് ക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളല്ല ജീവിതത്തിൽ അവിടെ ആ മീറ്റിങ്ങിന് വന്നപ്പോഴും പേര് തെറ്റിച്ച് എഴുതി കൊടുത്ത് വെച്ച് പോയ പാർട്ടിയില്ല പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ യേശുവിനെ രുചിച്ചറിഞ്ഞു ഇന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടോ തങ്കുപ്രറോ ഏറ്റു പറയിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ അല്ലല്ലോ യേശു ജീവിക്കുന്ന പറയുന്നു എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ കേട്ട് പറയില്ലേ പറയായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ അല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന എനിക്കറിയില്ല കർത്താവ് കൊണ്ടുപോകുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായ് കൊണ്ടേറ്റ് പറയും ദൈവനെ മരിച്ചോടെ നിവർപ്പിച്ചു വന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും ആ അപ്പോസപ്പുറത്തി എട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഷണ്ണൻ ഫിലിപ്പോസ് യേശു ഉയർത്തുന്നതിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഇതൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഫ്രിക്കക്കാരനോട് ചില വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പറയുക കുറെ വചനം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ വചനം ഹൃദയങ്ങളെ തൊടും മനുഷ്യരാശിയുടെ ആ മന്ത്രി പറയുക എനിക്ക് സ്നാനപ്പെടണോ ഒരു സഹോദരൻ നല്ല ഒരു പൂവർ പീപ്പിളിനെ ചീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നൊരു സഹോദരൻ ഞാനൊരു ഐഡിയ ഇട്ടു ആ സഹോദരനെ ഞാൻ കുറ്റം പറയത്തില്ല എൻ്റെ പൊന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എൻ്റെ നാട് താഴത്തെ വീട് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം സായിപ്പുമാരൊക്കെ വന്ന് യോഗം നടത്തും ബ്രദറിൻ്റെ ആ കമൻറ്റിന് വളരെ നന്ദി എനിക്ക് ഇന്ന് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും കേൾക്കണേ ബ്രദർ കേൾക്കണം ചീറ്റിങ് പൂവർ പീപ്പിൾ ആ തോമസ് കുട്ടി ബ്രദർ എന്നല്ലേ ഇട്ടത് പറയാം ഇവിടെ പൂവർ പീപ്പിളിനെ ചീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും പറയാവേ ഇവിടെ ഒരു പൂവർ മാന വിടുതലായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അക്കഡിക്റ്റായിട്ട് പോകേണ്ടി പയ്യന അവിടെ താഴെ എനിക്കൊരു വീട് കാണും ആ വീട്ടിൽ സായിപ്പുമാരൊക്കെ വന്ന് പ്രസംഗം നടത്തും കുഞ്ഞവറാച്ചായ ഞാനിവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറയും ചീറ്റിങ് പൂർ പീപ്പിൾ എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചീറ്റിങ് പൂർ പീപ്പിൾ എന്തുവാ അമേരിക്ക എന്ന് സായിപ്പിൻ്റെ പൈസ കൊണ്ടുവന്ന് തിന്നുക എന്നൊക്കെ പറയുവാൻ എൻ്റെ കസിനെ എന്നാൽ നമ്മൾ ധരിച്ച് പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട് നശിച്ച് തകർന്ന് ഇവിടെ മാനസിക രോഗം ചോരാ ഒരു പെങ്ങൾക്ക് മാനസിക രോഗം വേറൊരു പെങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കിഡ്നിയും പോയി ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നു അമ്മയ്ക്ക് പ്രോബ്ലം ഫാദർ രോഗി മൂത്ത പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചെടുത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഭർത്താവ് മദ്യത്തിനടിമയായി മരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു ബാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും തകർന്നു ഞാൻ എസ് പി കോളേജ് അടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം മാർക്കാരനടി എന്ന കള്ളും കഞ്ചാവ് അടിച്ച് ഞാനും പോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരെ കയറി അതായിരുന്നു ഈ വീട് ഈ വീട് അതായിരുന്നു സഹോദര അറിയണം സഹോദരനതിനകത്ത് വന്നതിന് വളരെ സന്തോഷം സഹോദരനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് വലിയ പദ്ധതി ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ല പിന്നെ ഇപ്പം കൃത്യത്തിന് ഈ കമൻറ്റ് ഇടുകയില്ല സഹോദരനെ കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നു യേശു സ്നേഹിക്കുന്നു ഇതുപോലെ കമൻറ്റ് അടിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഞാൻ താഴെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അന്യഭാഷ കളിയാക്കുക കുഞ്ഞോറാച്ചായ കള്ളനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളാ ഈ ഭാഗമുണ്ട് അപ്പം ഞാനും ഇച്ചിരി കേൾക്കണമല്ലോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എപ്പോഴേലും ഒന്ന് കാണണേ നമുക്കൊന്നിച്ച് സംസാരിക്കാം ഇതേലിടാ അത് നേരിട്ട് വാ നമുക്ക് ഇച്ചിരി നേരം ഈ വീട്ടിലൊന്ന് വാ നമുക്ക് ഈ സാക്ഷികൾക്ക് ഒന്ന് കേൾക്കാം ഒരു പത്ത് സാക്ഷികളെ കൂടെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാം അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഒരു പൂവർ മാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ
അപ്പോൾ ഈ പോർ പീപ്പിളിനെ ശരിയാ ചീറ്റിങ് പോർ പീപ്പിൾ ഞങ്ങൾ ഈ പോർ പീപ്പിളിനെ രക്ഷിക്കാൻ പണത്തിന് പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു പോർ മാനുണ്ട് ഒരു സാധാരണ പ്ലംബർ അദ്ദേഹം യേശു ജീവിക്കുന്നെന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു പറഞ്ഞു എയ്റ്റി ഫോറിൽ അന്ന് രാത്രി ഒരു ഇത് ശരിയാണോ എന്നറിയാൻ യേശുവേ എന്നൊന്ന് വിളിച്ചാൽ ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു എൻ്റെ മുറി വന്നു സഹോദര സഹോദരൻ്റെ മുറിയിൽ യേശു വരും കേട്ടോ ആത്മാർത്ഥയോടെ വിളിക്കണം സഹോദരനെ യേശു സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇതായാലും ഇട്ടല്ലോ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്വോത്രം കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഇത് ഞാനും ഇത് കളിപ്പീരാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്ന കളിപ്പീരൊന്നും അല്ല ബ്രദറെ അങ്ങനൊന്നും ആർക്കും ആരെയും കളിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല അതൊന്നും നടക്കത്തില്ല മോനെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം പ്രൈസ് തലോൺ അങ്ങനെ ഈ പയ്യൻ എം ബി എക്കാരൻ ഇന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് ചീറ്റിങ് ബോർ പീപ്പിളല്ല മുഴുവൻ തകർന്നവനായിരുന്നു ഞാൻ സമ്പത്തിൻ്റെ അകത്ത് തകർന്ന നിങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായ്മയെ തകർന്നൊരു കൂടുന്ന ആ മോനിന്ന് സ്വോത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ചാട്ടട കൊണ്ടനായി സ്തോത്രം ആ അല്ലെ ലൂയ്യ അപ്പോൾ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഫോർവേഡൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ പ്രൈസ് തലോൺ ഞങ്ങളാരും ഇപ്പോഴും നല്ലതൊന്നും ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആരും ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഒരു നല്ല യേശുവുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആ യേശുവിൻ്റെ ആ പാത പിൻപറ്റുകയാണ് പക്ഷെ സമാധാനം കിട്ടി കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടായി അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങളുണ്ടായി ഈ വീട്ടിലെ അവസ്ഥയെല്ലാം കർത്താവ് മാറ്റി ഈ ഭവനം ഇന്ന് നിറവുള്ളൊരു വീടാണ് അനേക തകർന്നവരൊക്കെ വിടുതലാകുകയാണ് ഇതൊക്കെ അറിയണം മാറി നിന്ന് പറയരുത് കയറി വന്ന് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പറയാം നമ്മുടെ കൂടെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം കേട്ടോ ബ്രദറെ ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ചീറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യം എൻ്റെ കൂടെ കൂടുമോ ഓക്കെ ചീറ്റിങ് ആണെങ്കിൽ ഒക്കെ സമ്മതിച്ചു ഞങ്ങളൊന്നും മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി ഇതേ ബ്രദർ ഇപ്പോൾ ഒന്നും വിടുന്നില്ലല്ലോ ഒരെണ്ണം കടിയുടെ ചീറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചീറ്റിങ് അല്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണെങ്കിൽ ബ്രദർ എൻ്റെ കൂടെ കൂടുമോ എന്നാ അറിയണേ ഏ ചീറ്റിങ് ആണേ വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും കേസ് കൊടുക്കുക അല്ലെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരു റൈഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും റൈഡൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള നേരത്തെ ചീറ്റിങ് അല്ല എന്ന് ബ്രദറിനെ പിടികിട്ടാൽ ഈ കൂടെ കൂടുമോ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുക ഇത് ചീറ്റിങ് അല്ല ഇത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് എന്ന് പിടികിട്ടിയാൽ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഇട്ട ബ്രദർ ഇടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടത് അതിലേക്ക് വരട്ടെ പ്രൈസ് തലോ കേട്ടത് ഞങ്ങളും കേട്ടതേ ഉള്ളൂ അരുണും കേട്ടതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കേട്ടത് എന്ത് ചെയ്യാണ് അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളുവാൻ എങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും വിവിധ വീര്യപ്രവൃത്തികളാലും ഉറപ്പിച്ചു അപ്പം ഈ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ വർഷത്തോളം തളർന്നു കിടന്നൊരു വ്യക്തി പത്രോസ് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ സൗഖ്യമായില്ല അയനയാസ് ആ ഒറ്റ വ്യക്തിയുടെ സൗഖ്യം കണ്ട് ലുദ്ധയിലും ഷാരോരിലും പാർക്കുന്ന എല്ലാവരും വിശ്വാസികളായി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ വെല്ലി ഫീസിലൊക്കെ ആൾ കൂടുന്നത് എല്ലാം കളിപ്പീരാവുന്ന ശരിയായ വിശ്വാസിയല്ല പന്നി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ഒത്തിരി ഉണ്ടായതാവുന്നും ഒറിജിനൽ അങ്ങോട്ട് പോരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല നെവല്ലി ഫീസിലെ വിശ്വാസികൾ അവരുടെ അത്രയും എന്തുള്ളതല്ലെന്ന് കഴമ്പില്ലാത്ത വിശ്വാസിയാണ് എന്നോട് പറയുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശു കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് പന്നി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകില്ല അത് വളരെ ദൈവദോഷമായി പറയുന്നു യേശു കർത്താവിൻ്റെ ബീജമാകുന്ന വചനം കേട്ട് പന്നി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകത്തില്ല ദൈവമക്കൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ മാനസാന്തരപ്പെടണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞവർ ക്രൈസ്തലോ ആമേൻ അപ്പം അങ്ങനെ ആ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കേട്ട് ഒരത്ഭുതം കണ്ട് വിശ്വസിച്ചവരാണ് ലുദ്ധയിലും ഷാരോനിലും പാർക്കുന്ന എല്ലാവരും ദൈവമക്കളായിട്ട് ആരുമില്ലാതെ ലുദ്ധയിലും ഷാരോനിലും പാർക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരും ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാൻ കാരണം ഒരത്ഭുതമാണ് അപ്പം അത്ഭുതത്തിൻ്റെ അടയാളത്തിൻ്റെയും പുറകെയാണെന്ന് പറയരുത് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളുമാണ് ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ സഭ കർത്താവിലേക്ക് വരാനുണ്ടായത് ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം ഏതാണ് ബന്ധുക്കോസ് നാളിൽ വിവിധ ഭാഷകളാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പിച്ചക്കാരൻ സൗഖ്യമായതാണ് അപ്പം ഇതൊന്നും അല്ല നിങ്ങളുടെ സഭ വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല
എൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന സഭക്കാരെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യണം ഞാൻ ആ മരണ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ ജനനം ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റാണ് ഞാൻ പഠിച്ച സയൻസ് ഒരിക്കലും സമ്മതിച്ചു തരില്ല പുരുഷ സമ്പർക്കമില്ലാതെ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭം ധരിക്കുമോ നമ്മുടെ മദ്യത്തിനെങ്ങാനും പത്തോ പതിനെട്ടോ വയസ്സുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ഗർഭം ധരിച്ചിട്ട് അതിന് പുരുഷനെ അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കുമോ പക്ഷേ ബൈബിൾ വ്യക്തമായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തിന് എഴുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞു എന്താണ് പറഞ്ഞത് കന്യക ഒരു കന്യക ഗർഭിണിയായ ഒരു മകൻ നൽകപ്പെടും പ്രൈസ്തലോ അത് യേശുവാണ് അതൊരു അടയാളമായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അടയാളമോ ശിശു ഗോത്രം കന്യക ഗർഭിണിയാകും അതൊരു അടയാളമാണ് മാനവജാതിയുടെ രക്ഷകൻ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം ആ യേശു ക്രിസ്തു ഗോത്രം കേട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ലുതിയായുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരിവർത്തനം ഉണ്ടായത് പോലെ അതുപോലെ മറക്കൾസ് കാണുമ്പോൾ മറക്കൾസ് ഉണ്ടാകട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കത്തോലിക്ക പള്ളി മുതൽ യാക്കോബ ഓർത്തഡോക്സ് ബന്ധ കോസ്റ്റ് മർത്തോമ ബ്രദറൻ എല്ലായിടത്തും മറക്കൾസ് നടക്കട്ടെ ഇത് എം എൽ ഇ ഫീസ്റ്റ് ആണോ എം എൽ ഇ ഫീസ്റ്റിനെ ഇത് പറയാൻ വെച്ചിരിക്കുക എല്ലാ സഭകൾക്കും ഒരു മദ്യത്തിൽ ഒരു ഉന്നത ഗോപുരം മനസ്സിലല്ലേ എം എൽ ഇ ഫീസ്റ്റ് മാത്രമല്ല കർത്താവിൻ്റെ യേശുവെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരും വിളിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒറിജിനലായിട്ട് വിളിക്കാം യേശു മരിച്ചവരെന്ന് ഉയർത്തോ കന്യക പുരുഷൻ തൊടാതെ ഗർഭിണിയാവുമോ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഫ്യൂണറൽ നടത്തി സമയമാനേകത്തിൽ പാടി അടക്കി ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ മൂന്നാം ദിവസം റീത്ത് ഒക്കെ എടുത്ത് ദൂരോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് കഥകെ കൊട്ടിയാലോ അത് തന്നെയല്ലേ സംഭവിച്ചു അതുകൊണ്ടല്ലേ ശിക്ഷന്മാർ ഭയം ഓടിയത് അല്ലേ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം മൂന്ന് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ മുറക്കണമേൽ സ്ഥാപിതമാണ് അത് വിശ്വസിക്കാത്ത ആരും ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല അപ്പം നിഖ്യാവിശ്വാസ പ്രമാണവും ഈ സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണേൽ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഏറ്റു പറയാം എം എൽ ഇ ഫീസ് വന്നു എന്നുകൊണ്ട് യേശു ഉയർത്തുന്നേറ്റ് യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചാൽ യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കാം പക്ഷെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ വായു കൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും മോക്ഷം കിട്ടും ന്യായവിധി മാറിപ്പോയി ഒറ്റ വിളിക്ക് ന്യായവിധി മാറിപ്പോ കുരിശിൽ കടന്ന് കള്ളൻ്റെ ഒറ്റ വിളിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും ഇത്ര സിമ്പിളായ രക്ഷ കർത്താവ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഓർപ്പിച്ചില്ല അത് സിമ്പിളാക്കി നിയറാക്കി ഫ്രീ ആക്കി രക്ഷ സിമ്പിളാക്കി ഒറ്റ വിളിക്ക് കിട്ടും നിയറാക്കി നിന്റെ നാവിലും നിന്റെ ഹൃദയത്തിലും വന്നിരിക്കുക വചനം നീ പറഞ്ഞാൽ മതി ഫ്രീ ആക്കി നീ എരിശലേമി പോകണ്ട ഈ പ്രാവണ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് എരിശലേമി പോകാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും മാറിപ്പെടുന്നു യേശു ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നറിയാൻ എരിശലേം വരെ പൈസ മുടക്കി പോകണ്ട ഇവിടെ വാഗ്ദാനം വരെ വന്ന് ഈ വീട്ടിൽ വന്നാൽ മതി ഈ അഴി അയൽവക്കംകാരോട് ചോദിക്കണം യേശു ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ പൈസ കൊണ്ട് വല്ല ഇത് നടക്കുമോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ അത്ഭുതം യേശു ജീവിക്കുന്നു ജീസസ് ഇസ് റിയൽ ആകുലമില്ല പാടിക്ക നാളെ എന്ന് ഭീതിയില്ല പാവിയെല്ലാം തൻ കയ്യിലെന്നോർത്ത ആയത്ര ധന്യമേ ലോക ജീവിതം ജീസസ് ഇസ് എലായ് ഇനി അവൻ വരാൻ പോവാ അടുത്ത അത്ഭുതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ച അലക്സങ്ങൾ അടക്കം യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച എല്ലാ മക്കളും ഹാലലിയ ചടു ചെടെ ഉയർക്കും വിശുദ്ധരെല്ലാം കാകളനാദം കേട്ടിടുമ്പോ ചടു ചെടെ ഉയർക്കും വിശുദ്ധരെല്ലാം കാകളനാദം കേട്ടിടുമ്പോ പാരിൽ പാർത്തിടും നാമം നാളിൽ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും നമ്മുടെ കർത്താ കർത്താവിനെ കള്ളൻ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളും അത് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി എന്ന് കർത്താവ് വന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കർത്താവിനെ കള്ളനാണെന്നും ഒക്കെ അല്ലേ വിളിച്ചത് ശിഷ്യന്മാരെയും അത് തന്നെയാണ് വിളിച്ചത് അതുകൊണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാ തിന്മയും കളവായി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ച് തുള്ളുവി പക്ഷേ പ്രായ വിശ്വാസികൾക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നപ്പോൾ അവർ പതിരിപ്പോയി അവർക്ക് ഇത്രയും മെസ്സേജൊക്കെ കിട്ടി കള്ളനാണ് കുഴപ്പം ഉടനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു വിശ്വാസം വിട്ട് പഴയ ദേവാലയം അതുപോലെ നിൽക്കുന്നു അത് കല്ലിന്മേൽ കല്ല് കൂടാതെ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവരെ പോയില്ലല്ലോ ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷയുടെ വാഗ്ദത്ത് എവിടെ ചുമ്മാ പറയുന്ന വരാനൊന്നും പോകുന്നില്ല എത്ര നാളായി കേൾക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവർ വരും 
പരിഹാസികൾ വരും അപ്പൊ ഈ പരിഹാസവും കേട്ട് നിന്ന് കേട്ടു ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ എബ്രായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഓർത്തു യേശുവിനെ കാണുന്നില്ല പഴയ പുരോഹിതന്മാരോട് ശ്രൂഷൻ അപ്പൊ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ പറയാണ് ആ പുരോഹിതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ ക്രൈസ്റോഡ് ആ പുരോഹിതന്മാർ ബലഹീനത പോണ്ടവര ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ അവരുടെ ശുശ്രൂഷ അവർ തുടരുകയാണ് അവർ അവർ കഴിക്കുന്ന യാഗങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണത വരുത്താൻ കഴിവില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ പുരോഹിതൻ നമ്മൾ കേട്ട പുരോഹിതൻ ഇന്നും അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും വചനത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നവൻ ഇന്ന് അരുണിന്റെ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ അരുണിന്റെ പെങ്ങളെ കുഞ്ഞിന്റെ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ താൻ ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ നമ്മളെ കേൾപ്പിച്ച യേശു ഇപ്പൊ രോഗസൗഖ്യവും വിടുതലും വലിയ അനുഗ്രഹം പക്ഷെ അത് നിമിത്തം കിട്ടുന്ന നിത്യജീവൻ അതിലും വലിയതല്ലേ ഇനി ഒരാൾ ഒടുവിൽ വരെ രോഗിയായിരുന്നാലും അതിന്റെ കഷ്ടപ്പാടും കർത്താവിന്റെ വരവിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ എന്നാ ഗുണം അപ്പം രോഗസൗഖ്യം ഞാൻ വർദ്ധിക്കട്ടെ വിടുതലുകൾ വർദ്ധിക്കട്ടെ പരിമൾ ബ്രദറിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പൂർണ്ണ വിടുതൽ കൽപ്പിക്ക പെരുമൾ ബ്രദറിന്റെ പേര് കണ്ടപ്പോ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കൈവച്ചോ ബ്രദറെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന മധ്യത്തിൽ നമ്മുടെ സഭയ്ക്കകത്ത് അനേക സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ സാമ്പത്തിക വിടുതലുകൾ നടക്കട്ടെ ജീവൻ വ്യാപരിക്കട്ടെ രൂപാല ഷംതരെ റൗഡൽ പ്രമാന ധീരതാൽ രജുനോ ധനന്തര വോഷ പ്രബാല നന്ദി കർത്താവ് നന്ദി 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 ഈ ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ അനേക പൗലൂസുമാര് കർത്താവിന്റെ മക്കളായി മാറും സഭയെ ഉപദ്രവിച്ച പ്രൈസലോൾ അനേക വിട്ടുപോയവർ മടങ്ങി വരും അത്രോസിനെ പോലെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയവരെ യേശു സ്നേഹിച്ചു നമ്മള് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയ ആളൊക്കെ അങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറ്റം പറയല്ലേ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും പരിഹസിച്ചാൽ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും നിന്നിച്ചാൽ അവരെ നമ്മൾ വെറുക്കരുത് നമ്മളല്ലേ ഇത് ചെയ്തവരാ സ്തോത്രം ഹാലേലുയ്യ അപ്പൊ അവരെ എല്ലാം കർത്താവ് സ്പർശിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും ഈ വരുന്ന ന്യായവിധിയിൽ തകർന്നു പോയാൽ നമുക്ക് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ ഒരു മുഴുവൻ പേരും രക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ ഹാലേലുയ്യ എല്ലാരും സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ നന്ദി കർത്താവേ നന്ദി കർത്താവേ നന്ദി കർത്താവേ നന്ദി കർത്താവേ നന്ദി അപ്പൊ താഴ്ട്ട് വായിച്ചാട്ടെ താനും ബലഹീനത പൂണ്ടവനാകിയാൽ അറിവില്ലാത്തവരോടും വഴി തെറ്റി പോകും പഴയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിതൻ ബലഹീനത പൂണ്ടവനാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതൻ സ്തോത്രം നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണ് പക്ഷെ പാപം ചെയ്യാത്തവനാണ് നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവന് അടുത്ത വാക്യം നമ്മൾ ഒഴിവ് വായിച്ചത് കേട്ടോ എടുക്കണ്ട യോനാൻ എട്ടിൽ പക്ഷെ യഥാർത്ഥ മഹാപുരോഹിതൻ വെളിയിലിരിപ്പുണ്ട് ആ മഹാരോഹിതൻ പാപത്തെ തന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് കല്ലെറിഞ്ഞ തകർത്തു പാപിയെ രക്ഷിച്ചു മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണവും നാട്ടിലെ നിയമങ്ങളും പാപിയെ കൊല്ലും കുഴപ്പം പറ്റിയവനെ കുഴപ്പക്കാരനായി ചിത്രീകരിച്ച് അവനെ മൂടിച്ച് തകർത്ത് കളയും എന്നാൽ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം കണ്ട ഒരു പാപിക്ക് പിന്നെ പാപം ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല അവൻ പാടും ഇല്ല മേലാനി പഴയ വഴിയിൽ പോകില്ല ഞാനില്ല മേലാൽ എന്നേശുവേ വേദനി പി ഇല്ലേനി ഞാൻ വായിച്ചു ബലഹീനത നിമിത്തം ജനത്തിന് വേണ്ടി എന്ന പോലെ തനിക്ക് വേണ്ടിയും പാപയാഗം അർപ്പിക്കാണ് പഴയ നിമിത്തത്തിലെ പുരോഗതിന് ഏതാ ഈ അഭിപ്രായ വിശ്വാസികൾ അവരുടെ കുറവ് പോകാനും പിന്നെ നോക്കും ഇവിടെ കിട്ടിയോ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോധനെ വിട്ടേച്ച് സ്വർഗത്തിലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോധനെ വിട്ടേച്ച് അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളും ഇവർക്ക് വെളിപ്പെട്ട ആ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോധനെ വിട്ടേച്ച് പഴയ പള്ളി അവിടുത്തെ തിരശീല കീറിയത് അവർ തയ്ച്ചിട്ട് പിന്നെ ആരായാലും നടത്തുക അവിടുത്തെ മഹാപുരോഹിതൻ കർത്താവിന്റെ മരണസമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു വസ്ത്രം കീറി പുരോഹിതൻ വസ്ത്രം കീറിയ പൗരോഹിതി അവസാനിച്ചത് ആ കീറിയ വസ്ത്രം കൂടുതൽ തയ്ച്ചു രണ്ട് തയ്യൽ കാണുന്നു അവിടെ പിന്നെ ഇടുക എന്നിട്ട് ജനത്തെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിർത്തി സ്ഥലത്തും കയറ്റുകയല്ല മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുക ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ശുശ്രൂഷ കയറുന്ന പറഞ്ഞ അവർ മാത്രം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് മതുപായി കയറി ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നാൽ യേശു ഇത് കയറി ഏത് മഹാപാപിക്കും വരാം ഏത് അകർന്നവനും വരാം ആർക്കും ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിന്റെ അടുക്ക വരാം കൃമാസനം തുറന്നു കിടക്കുന്നു ആർക്കും വരാം തെറ്റിപ്പോയ വരാം പിന്മാറ്റക്കാരന് വരാം കർത്താവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞവർക്ക് വരാം തള്ളി പറഞ്ഞപ്പോഴും തള്ളി കളഞ്ഞതിൽ തന്നെ നീ ചൂടുള്ളൊരപ്പവും കുളിരിനാ ചൂടും പകർന്നു തന്നെന്നിൽ നീ എത്ര ദൂരം അങ്ങ് വീട്ടോടി ഞാൻ 
അത്ര നേരം കാത്തു നിന്നെന്നെ നീ അയച്ചാട്ടെ എന്നാൽ അഹരനെ പോലെ ദൈവം വിളിക്കുന്നവനല്ലാതെ ആരും ആ സ്ഥാനം സ്വതവേ എടുക്കുന്നില്ല അവണ്ണം ക്രിസ്തുവും മഹാപുരോഹിതൻ ആകുവാനുള്ള മഹത്വം സ്വതവേ എടുത്തിട്ടില്ല നീ എന്റെ പുത്രൻ ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ അവണ്ട എന്റെ ബൈബിൾ തരികയായിരുന്നു രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഞാൻ വാക്യ കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്ത്രോത്രം രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ ഏഴാം വാക്യമാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയാണ് ആ സങ്കീർത്തനം എല്ലാം അറിയാവുന്നവരാണല്ലേ ഭൂതന്മാരിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ എബ്രാ വിശ്വാസികൾ അവരോട് പറയാ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പഠനത്തിലുണ്ടല്ലോ നീ എന്റെ പുത്രൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അത് കർത്താവിന്റെ മരണപുരുദാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ജനിപ്പിച്ചവൻ ഞാൻ മറിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനല്ല മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ആദ്യം ജനിച്ചവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ആദ്യം ജനിച്ചവൻ ക്രൈസലോ മരണത്തെ വിട്ട് ആ വീണ്ടും ജനനം നമ്മൾ മരിച്ചവരുടെ എഴുന്നേൽക്കാരുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചോ പിടികിട്ടിയോ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ആദ്യ ജാതൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറിയുടെ ഏകജാതനാണ് അല്ല മറിയയ്ക്കും ആദ്യ ജാതൻ പിതാവാം ദൈവത്തിന് ഏകജാതനാണ് പക്ഷെ മരിച്ചവരുടെ നിന്ന് ആ ഉയർത്തെ നിൽപ്പിൽ ആദ്യ ജാതൻ നമ്മളെല്ലാം പുറകെ ആദ്യ ജാതന്മാരായവരാ ആലേലുയാ ആ വായിച്ചോളൂ അങ്ങനെ മറ്റൊരിടത്തും നീ മൽക്കി സദേഖിന്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും ഒരു പുരോഹിതൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത ഏഴ് മുതൽ അധ്യായങ്ങളിൽ വരുവേ ആറാം അധ്യായം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ത്രോത്രം ഈ നിങ്ങൾ കേട്ട വചനം ഒരിക്കൽ മാറത്തില്ല അത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആണയിട്ട് ഉറപ്പിച്ചതാണ് സ്ത്രോത്രം അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞത് സ്ത്രോത്രം പതിനേഴാം വേണ്ട നമുക്ക് ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഇപ്പൊ കയറണ്ട അഞ്ചാം അധ്യായം തന്നെ നിന്നോളൂ നീ മൽക്കി സദേഖിന്റെ ക്രമപ്രകാരം ഏതാ ഇവര് പോകാൻ പോകുന്ന ഏത് പുരോഗതന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ അഹരോന്യ ക്രമപ്രകാരമുള്ള പുരോഗതന്മാരല്ലേ ദേവാലയത്തിൽ നിൽക്കുന്നെ ആ പൗരവത്യം അവസാനിച്ചതാ അഹരോന്റെ പൗരവത്യം ഇന്ന് ആരും ക്ലെയിം ചെയ്യരുത് അത് കർത്താവ് എന്നേക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചു യഹൂദാഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് വന്ന കർത്താവ് ഒരു രാജകീയ പുരോഗതിനാണ് മൽക്കിസദക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാജാവ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്ത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തിന്റെ നാലിൽ ഉള്ള വാക്യമാണ് ഇവിടുത്തെ പറയുന്നത് നീ മൽക്കിസദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം നെയ്ക്ക് ഒരു പുരോഹിതൻ എന്ന് പറയും ഇവിടെ നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനം നാലാം വാക്യം അപ്പം ഇത് അഹരോന്യ ക്രമപ്രകാരമുള്ളതല്ല മൽക്കിസദേക്ക് അബ്രഹാമിന്റെ സമകാലികനാണ് ഒരു യഹൂദ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയിൽപ്പെട്ട ആളല്ല ചാലേം രാജാവാണ് എരുസലേമിന്റെ അപ്പോൾ തന്നെ സമാധാനത്തിന്റെ രാജാവെന്നും സോതോം രാജാവ് ആ രാജാവിന് അബ്രഹാം ദശാംശം കൊടുത്തു അബ്രഹാം ദശാംശം കൊടുക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ തായ്വഴിയിലുള്ള ലേവി അഥവാ പുരോഹിതൻ ദശാംശം വാങ്ങുന്ന പുരോഹിതൻ മൽക്കിസദേക്കിന് ദശാംശം കൊടുത്തു അബ്രഹാമിന്റെ കടിപ്രദേശം അബ്രഹാമിന്റെ ലോയിൻസ് അബ്രഹാമിന്റെ ഉദരത്തിൽ ആരുണ്ട് ഇസഹാക്കി യാക്കോബ് യാക്കോബിന്റെ മക്കൾ ഒരാളാണല്ലോ ലേവി ലേവിയുടെ മക്കളാണല്ലോ പുരോഹിതന്മാർ അവരാണല്ലോ ഇപ്പൊ അപ്പുറത്തെ ആലയത്തിൽ ഉപ്പായ വിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സ്വോത്രം അപ്പോൾ ആ പുരോഹിതന്മാര് കാൾ വലിയ പുരോഹിതനാണ് ആര് മൽക്കിസദേഖ് വലിയവൻ ചെറിയവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു താഴെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മൽക്കിസദേഖ് ആരെ അനുഗ്രഹിച്ചു അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അപ്പൊ അബ്രഹാമിയ പൗരോഹിത്യത്തെക്കാൾ അബ്രഹാമിന്റെ തായ് വഴിയിൽ വന്ന ജൂയിഷ് പൗരോഹിത ആ പുരോഹിതന്മാരെ ഇപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവരെ എരിസല എന്തായാലും വീണ്ടും വന്നത് ആലയം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇന്ന് പുരോഹിതൻ നിങ്ങളും ഞാനും ശ്രേഷ്ഠ പുരോഹിത മഹാപുരോഹിതൻ യേശുവും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പുരോഹിതന്മാരാ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി നിൽക്കേണ്ട പുരോഹിതന്മാരാ നിങ്ങൾ ഞാനും അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കേണ്ട പ്രവാചകരാണ് നിങ്ങൾ ഞാനും നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം ആരാണ് അംബാസിഡേഴ്സ് ആണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സംസാരിക്കുക നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അംബാസിഡർമാരുള്ള പോലെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ദുരാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കുക രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുക ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം ദൈവദാസന്മാരെ വല്ലവരും രോഗിയെ സൗഖ്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ പല്ലുവേന മാറി വയറുവേന മാറി വല്ലുവേന വരട്ടെ ഞാൻ വിളിക്കാൻ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വല്ലുവേന മാറി മുട്ടുവേന മാറി ഞാൻ ഈ ഈ അന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൽ ആളില്ലാത്ത കൊണ്ട് എക്കണോമിക് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ മൂന്ന് സീറ്റായി കടന്നു വരിക മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഈ എയർവെൻറ്റിന്റെ കാലിലോട്ട് അടിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്റെ കാലനക്കാരനില്ല കാലനങ്ങണ്ട് അതിവേദന അന്ന് മനസ്സിലായി ഈ
ഇത് ഒരു പനി സൗഖ്യമായതുവരെ ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർത്തു അതുകൊണ്ട് ആരും അതിനൊന്നും കുറ്റം പറഞ്ഞേക്കരുത് മേടിച്ചു കേട്ടരുത് കേട്ടോ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ പനി സൗഖ്യമായി അവിടെ വയറ്റുവേദന സൗഖ്യമായി ഞങ്ങളുടെ സഭയിലുള്ളവരൊന്നും വയറ്റുവേദന സൗഖ്യമായി വന്നവരല്ല സൂക്ഷിച്ച് വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ നല്ലത് ഞാനല്ല ആരും അതൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ വീട് രോഗം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കിടന്ന വീട് ആ സൈസ് കമൻ്റ് ഒന്നും ബൈബിൾ പിടിക്കുന്നവരാരും പറഞ്ഞാൽ കരുതി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ എന്നാ ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു അക്രൈസ്തവം പറയില്ല അതായാലും ജൂതാമാരെ പറയുള്ളൂ അവർക്ക് ഭയമുണ്ട് അവർക്ക് ഭക്തിയുണ്ട് എന്തും പറയാം ആരെയും പറയാം അച്ഛന്മാരെയും പറയാം പാസ്റ്ററെയും പറയാം ബൈബിളിനെയും പറയാം ആത്മീയ രോക്ഷമുണ്ട് എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് സ്നേഹമുണ്ട് രണ്ട് പറയണം ഇങ്ങനെ തൊട്ടതിലൂടെയൊന്നും പോകുന്നില്ല ഏറ്റെടുക്കണം ആരും പറയരുത് ഇനി അടുത്ത വാക്യം ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഐഹിക ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനോട് ഉറച്ച നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടെ അപേക്ഷയും അഭയയാചനയും കഴിക്കുകയും ഭയഭക്തി നിമിത്തം ഉത്തരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഉത്തരനെങ്കിലും താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളാൽ അനുസരണം പഠിച്ചു തികഞ്ഞവനായി തന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഏവർക്കും നിത്യരക്ഷയുടെ കാരണബോധനായി തീർന്നു ഏവർക്കും നിത്യരക്ഷ മൽക്കിസ്തേക്കിന്റെ ക്രമ പ്രകാരം മഹാപുരോഹിതൻ എന്നുള്ള നാമം ദൈവത്താൽ ലഭിച്ചു വരിക ഇനി ഏഴ് മുതൽ അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഈ മൽക്കിസ്തേക്കാരാണ് മൽക്കിസ്തേക്ക് അബ്രഹാമിനേക്കാൾ വലിയവനാണ് ഉയർന്നവൻ താണവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തിനായി ഈ എരിസലേം ദേവാലയത്തിലെ പൗരവൃത്യത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അതിലും വലിയ പൗരവൃത്യം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ മനസ്സിലായി ആ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ അദൃശ്യനാണെങ്കിലും പിതാവിൻ്റെ വലുത്തുപാത്ത് ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന യേശുവിനെ എടുക്കൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടെ കാണാം ഈ എരിസലേം ദേവാലയത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് സ്വർഗത്തിലെ ആലയം സ്വർഗമാണ് ഒറിജിനൽ ആലയത്തിൻ്റെ വെറും ഫോട്ടോ കോപ്പി മാത്രമാണ് എരിസലേം ദേവാലയം സ്വർഗീയ ആലയത്തിൻ്റെ മാതൃകയിൽ പണിതെടുത്തത് എന്നാണ് അവർ അതിവിശുദ്ധത്തെ മധുബഹായിൽ അതൊരു മാതൃകാ സ്ഥലമാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകാ സ്ഥലത്തേക്കല്ല അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്ലേസ് ആത്മാവിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഏത് സമയത്തും കയറി ചെല്ല അതാണ് പ്രായലേഖനത്തിൻ്റെ വിഷയം പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പറവാനുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ എങ്കിലും ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പത്തൊമ്പതായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വളരെ പറവാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റായി വളരെ പറവാനുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേൾപ്പാൻ മാന്യമുള്ളവരായി തീർന്നത് കൊണ്ട് തെളിയിച്ചു തരുവാൻ വിഷമം കാലം നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായിരിക്കേണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസ്തി വന്ന വർഷങ്ങളായി ഓരോ ഉപദേ ഉപദേശിയാകേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകളുടെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ എ ബി സി ഡി ഐ ഇ തന്നെ പറഞ്ഞു തരേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു കട്ടിയായുള്ള ആഹാരമല്ല പാൽ അത്രേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് വന്നിരിക്കും ഇതേ പ്രയോഗം പൊരുന്ത ലേഖനത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതും അതും പൗലൂസ് എഴുതിയതെന്ന് പറയുന്നത് അഭിപ്രായ ലേഖനം പൗലൂസ് ആണെന്നുള്ള ഒരു തെളിവിത പാൽ കുടിക്കുന്നവനെല്ലാം നീതിയുടെ വചനത്തിൽ പരിചയമില്ലാത്തവൻ എത്ര അവൻ ശിശുവല്ലോ കട്ടിയായുള്ള ആഹാരം കഴിച്ചാൽ നടത്തും നന്മതിന്മകളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ തഴക്കത്താൽ അഭ്യസിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ളവരായി പ്രായം തികഞ്ഞവർക്ക് പറ്റുന്നൊരു നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കർത്താവെന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ കടക്കാം കർത്താവ് വന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് കൂട്ടായ്മ ആയിരിക്കാം നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച കോട്ടയത്ത് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് ലൈവായിട്ട് ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായിരിക്കും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ എബ്രാഹ ലേഖനം വായിക്കണം അപ്പോസ്തപ്പെടുത്തി വായിക്കണം വലിയ ഉണർവ് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ലോക ഉണർവ് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പെൻ്റെ കോസ്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കണം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഇന്നർ ചേമ്പറിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ തങ്കുബ്രത ശുശ്രൂഷി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയ കർത്താവെ ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച വചനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ഇന്ന് വചനം കേട്ട എല്ലാവരും അത് യാദർശിക കേട്ടവരുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി ആണെങ്കിൽ അവർ കേട്ടല്ല കർത്താവ് കർത്താവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടാണല്ലോ കർത്താവരെ എല്ലാം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കുറവ് അവരുടെ മേൽ വരണമേ ഇന്ന് വചനം കേട്ട എല്ലാ വീടുകളിലും ഒ
ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ അതിനെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടി പറയില്ല കർത്താവ് സ്തോത്രം കർത്താവ് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം തെളിയിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പിതാവ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പുരോഹിതൻ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മണിമുഴക്കം വെളിയിൽ കേൾക്കുന്നത് കൃപാവരങ്ങളുടെ മണിമുഴക്കം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കേൾക്കുന്നത് പുരോഹിതൻ സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മിറക്കിൾസ് ഹീലിങ്സ് നടക്കുന്നത് തങ്കുപ്രതരോ തോമസൂട്ടി പ്രതരോ മറ്റൊരു പാർട്ടറോ കൈവച്ചാലും ആര് സൗഖ്യമാവില്ല പുരോഹിതൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളമാണ് നിങ്ങളുടെ പുരോഹിതൻ വേഗം വരാൻ പോകുന്നില്ല വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ സഹായിക്കും ലോകത്തിലെ അനേക ചെറുപ്പക്കാരും ഒക്കെ ലോകമോഹങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി തകരുമ്പോൾ ഈ യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം എല്ലാവരും കേൾക്കാനിടയാണ് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച സാക്ഷ്യത്തിനായി സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥന കേട്ടത് അയക്കാൻ നന്ദി വീണ്ടും രോഗികൾ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാവട്ടെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ വിട്ടുമാറട്ടെ വിശപ്പില്ലായ്മ അനുഭവിക്കുന്ന വിടുതലിൻ്റെ വേണ്ടാത്ത വളർച്ചകൾ വിട്ടുമാറട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആകുലതകൾ വിട്ടുമാറട്ടെ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ വിട്ടുമാറട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകട്ടെ സഭകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ പാസ്റ്റർമാരും അച്ഛന്മാരും എല്ലാം ഈ നാളുകൾ ഹീലിംഗ് മിനിസ്ട്രി ആകട്ടെ കാത്തലിക് മുതലുള്ള എല്ലാ സഭകളിലും വലിയ ഉണർവുണ്ടാകട്ടെ വലിയ ഉണർവുണ്ടാകട്ടെ വലിയ ഉണർവുണ്ടാകട്ടെ എല്ലാ സഭകളും ഉണർവുണ്ടാകട്ടെ പുതിയ തലമുറ നശിച്ചു പോകാതെ വലിയ അഭിഷിക്തരായിട്ട് മാറട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ജീസസ് സ്കൂളിൽ വലിയ ഉണർവുണ്ടാകട്ടെ ഹാലേ ലൂയ്യ യൂത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വലിയ ഉണർവുണ്ടാകട്ടെ തൃക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് കർത്താവ് ഇത് സ്പോൺസർ ചെയ്ത സൗദി അറേബ്യ സഭയെ എല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു നമുക്ക് വീണ്ടും നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച കോട്ടയത്ത് ഉള്ള ശുശ്രൂഷയിൽ പത്ത് മണി വരെ പങ്കെടുക്കും